Evangelio de hoy, jueves 28 de marzo de 2019 Primera lectura, lectura del libro de Jeremías Esto dice el Señor Esta fue la orden que di a mi pueblo Escuchad mi voz, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo Seguid el camino que os señalo y todo os irá bien Pero no escucharon ni hicieron caso al contrario, caminaron según sus ideas, según la maldad de su obstinado corazón. Me dieron la espalda y no la cara. Desde que salieron vuestros padres de Egipto hasta hoy, os envié a mis siervos los profetas, un día tras otro. Pero no me escucharon ni me hicieron caso, al contrario, endurecieron la serviz y fueron peores que sus padres. Ya puedes repetirles este discurso, seguro que no te escucharán. Ya puedes gritarles, seguro que no te responderán. Aún así les dirás. Esta es la gente que no escuchó la voz del Señor, su Dios, y no quiso escarmentar. Ha desaparecido la sinceridad, se la han arrancado de la boca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándole con cantos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros somos su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo estaba Jesús echando un demonio que era mudo. Sucedió que, apenas salió el demonio, empezó a hablar el mudo. La multitud se quedó admirada, pero algunos de ellos dijeron, Por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa a los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo Todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa Si sí, pues, también Satanás se ha dividido contra sí mismo ¿Cómo se mantendrá su reino? Pues vosotros decís que yo echo a los demonios con el poder de Belcebú. Pero si yo echo a los demonios con el poder de Belcebú, Vuestros hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso, ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte le asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo, está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oh. 
Amado Señor Jesús, gracias por estar siempre a nuestro lado. Contigo no tenemos nada que temer. Tú nos has librado de las garras del maligno. Tu presencia nos da paz. Tu presencia nos reconforta el alma. Cada vez que miramos una cruz recordamos que tú nos amas, que estás dispuesto a darlo todo por nosotros, por nuestra salvación, por nuestra felicidad eterna. Amado Dios nuestro, concédenos la gracia de nunca olvidar que tú eres todopoderoso, que ninguna criatura tiene el poder sobre ti, aunque el mundo quiera presentarnos lo contrario. Nosotros queremos estar contigo y no contra ti. Haznos fiel a tu amistad. Querida y amada comunidad de este tu espacio, oraciones en video. Pienso que nosotros los creyentes tenemos un gran regalo que debemos aprovechar. La presencia de Dios. Él nos acompaña a todas partes y su presencia nos da paz y fuerza para seguir luchando para que el bien venza al mal. Sin embargo, ante el mal que vemos a nuestro alrededor, se nos presenta una tentación. Que supuestamente el mal es fuerte y puede vencer a Dios. Pero no es así. En el Evangelio de hoy, Cristo nos demuestra que Él ha vencido al demonio y por tanto venció al pecado. Jesucristo quiere ser nuestra paz, nuestra gran esperanza. Solamente nos pide una cosa, que nos entreguemos totalmente a Él, que en nosotros no haya ningún rastro de maldad, que nos esforcemos conscientemente por ser hombres y mujeres de bien, pero hombres y mujeres completos, que el que no está con Él, está contra Él. Entreguémonos pues hoy a Dios, Hoy es un día para revisar si hay algo en nosotros que no va de acuerdo a nuestra condición de creyentes. Dios quiere un reino fuerte, un reino consolidado. Nos quiere muy unidos a Él. Nunca se ha escuchado decir de un hombre que se entregó por entero a Dios y no fue plenamente feliz. Amado Señor, recordando esta gran verdad que Tú tienes poder sobre todas las criaturas, Tomamos hoy conciencia del gran valor de nuestra vida de gracia. ¡Qué honor, qué dignidad tenemos al ser hijos de Dios! Hijos del amo y Señor del universo. Amado Señor Jesús, concédenos la gracia de valorar, de proteger nuestra amistad y también de nunca perder la paz. Porque tú permites que todo suceda en nosotros para nuestro bien. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida el día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte a ti audio y video de calidad, pues la palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante. Pues Evangelio quiere decir buenas noticias. El Señor nos manda a enseñarnos los unos a los otros. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares.